ప్రముఖ హాస్య నటుడు వేణుమాధవ్ కొద్దిసేపటి క్రితమే కన్ను మూశారు యశోదా హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతూ ఆయన కిడ్నీ సంబంధించిన వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు కొద్ది రోజులుగా చికిత్స పొందుతూ ఆయన మరణించారు ఒకసారిగా టాలీవుడ్ అంతా మొత్తం దుఃఖ సాగరంలో మునిగిపోయింది వేణుమాధవ్ మృతితో వేణుమాధవ్ మృతికి సంబంధించి అలాగే వేణుమాధవ్ కెరీర్కి సంబంధించి జర్నలిస్ట్ వెంకట్ మనతో మాట్లాడడానికి రెడీగా ఉన్నారు వెంకట్ అంటే ఒక రకంగా టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఇదొక విషాద ఘటనే ఈ కొద్ది రోజుల్లో మనం చూసుకుంటే సెకండ్ రెండోది అనుకోవాలి మొన్న శివప్రసాద్ గారు ఎంపీ అలాగే ఆయన కూడా బెస్ట్ కమెడియన్ మృతి తర్వాత అసలు వేణుమాధవ్ గారు కెరీర్ గురించి చూసుకుంటే ఆయన కెరీర్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది దాదాపు మూడు వందలకు పైగా సినిమాల్లో నటించారు ఆయన కమెడియన్గా మంచి గుర్తింపు పొందారు ఒకసారి ఆయన కెరీర్ గురించి ఒకసారి ఏం చెప్తారు నిజంగా శేఖర్ ఇటీవల టీడీపీ నేత అట్లా హాస్య నటుడు శివప్రసాద్ మరణాన్ని మరొక ముందే టాలీవుడ్కి మరో షాక్ తెలియదని చెప్పుకోవచ్చు వేణుమాధవ్ సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడలో పుట్టినటువంటి వ్యక్తి చాలా తక్కువ ఏజ్ ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాలు మాత్రం ఆయన చాలా చిన్న చిన్న వయసులో చనిపోవడం అనేది నిజంగా టాలీవుడ్కి షాక్ అదిగాక ఆయన కెరీర్ చూసుకుంటే కెరీర్ చాలా ఒక దశలో ఒక పీక్స్ చాలా పీక్స్ లోకి వెళ్ళిపోయింది ఈ బ్రహ్మానందంతో పోటీ పడిన లెవెల్కి వెళ్ళింది అవును ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద సినిమాలు అన్నింటిలోనూ ఉండేవారు ఆయన కంపల్సరీ చాలా సినిమాలు ఆల్మోస్ట్ అందరూ పెద్ద హీరోతో పాటుగా యంగ్స్టర్ జన కొత్త జనరేషన్ ఏదైతే వస్తుందో అందరితో యాక్ట్ చేసిన వ్యక్తి అతను అవును మెగాస్టార్ చిరంజీవితో చేశారు అంత పెద్ద పెద్ద అందరితో చేశారు ఆల్మోస్ట్ మెగా ఫ్యామిలీ మొత్తంతో చేశారు మిగతా జున్ రెడ్డి కానీ బాలకృష్ణ కానీ నాగార్జున అందరితో అవును చేశారు పెద్ద పెద్ద హీరోలు అందరితో చేశారు తక్కువ గ్యాప్ లోనే సక్సెస్ అయిన వ్యక్తుల్లో కమెడియన్ లో వేణుమాధ ముందుంటారని చెప్పుకోవచ్చు అవును ఏదో ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి కృష్ణ కాంబినేషన్ వచ్చిన సాంప్రదాయం సినిమాతో ఆయన టాలీవుడ్ అరంగేట్రం చేశారు ఫస్ట్ మూవీ సాంప్రదాయం సాంప్రదాయం అందులో చాలా టిప్ హోటల్ లో సర్వర్ క్యారెక్టర్ హీరో కృష్ణ గారు అందులో కృష్ణ గారు ఇడ్లీని ఈడ్లు అంటూ రాడ్లు అని అంటూ ఫేమస్ అయినాయి అప్పట్లో డిఫరెంట్ కొత్త కామెడీని ట్రెండ్ సెట్ చేశారు అప్పట్లో ఇప్పటికీ ఆయన చనిపోయే ముందు వరకు కూడా నాకు లైఫ్ ఇచ్చింది ఎవరంటే ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి అని చెప్తారు ఎందుకంటే ఆ సినిమాలో వచ్చిన పేరు అలాంటిది ఆ తర్వాత ఒక ఇంకా తొలి ప్రేమలో పవన్ కళ్యాణ్ పక్కన ఒక ఫ్రెండ్ లాగా బార్బర్ షాప్ క్యారెక్టర్ పేరు ఆర్నాల్డ్ ఆ క్యారెక్టర్ తో మంచి గుర్తిపోయింది ఆ తర్వాత అలా మొదలైనటువంటి వేణుమాధవ ప్రస్థానం అంచలంచలకి ఎదుగుతూ చాలా టాప్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది కొన్ని కొన్ని సినిమాల్లో ఖచ్చితంగా వేణుమాధవ్ ఉండాలి అనే పొజిషన్ కి వెళ్ళిపోయింది దశలో బ్రహ్మానందం స్టార్ కమెడీ బ్రహ్మానందం కూడా పోటీ పడిన అతి తక్కువ మంది వ్యక్తుల్లో వేణుమాధవ్ కూడా ఒకరని చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా కొంతమంది డైరెక్టర్ చాయిస్ ఉంటది డైరెక్టర్ చాయిస్ కూడా వేణుమాధవ్ తీసుకుంటారు ఫర్ సపోజ్ వినాయక్ రాజమౌళిని తీసుకుంటే వినాయక్ సినిమాలో వేణుమాధవ్ స్పెషల్ రోల్ ఉంటది ఎప్పుడు కూడా చాలా హైప్ చాలా ఆదిలో ఆది ఆది సినిమా గాని సాంబా గాని ఇట్లా కొన్ని సినిమాలు ఉన్నాయి అందులో స్పెషల్ ట్రాక్ లాగా ఉంటది యోగి సినిమాలో కూడా చాలా ఇండివిజువల్ కామెడీస్ కూడా ఉన్నాయి మనం ఆ సై సినిమా చూసుకుంటే నల్లబాలు విలన్ తో చేసే ఈ కామెడీ అవును ఆ సినిమా మొత్తం అదే హైలైట్ అనుకోవాలి అసలు కామెడీ ది బెస్ట్ అంటే అతని పార్ట్ వర్క్ పార్ట్ వర్క్ కూడా చాలా సూపర్ గా ఉంటుంది విలన్ తో పెట్టుకోవడం అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ ఆది సినిమాలో బట్లర్ గా మన రాజీవ్ కనకాల పక్కన చంపేస్తా కూడా అది ఇదని చంపేమంట వేస్తామని అంటే కామెడీ విలన్ గా కూడా డిఫరెంట్ ఆటిట్యూడ్ తో చాలా చక్కగా తనదైన ముద్ర వేసిన వ్యక్తి వేణుమాధవ్ అని చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఆయన ఈ రోజు ఇలా అటార్మానంగా కిడ్నీ సంబంధ వ్యాధితో బాధపడుతూ ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాలకే ఆయన చనిపోవడం అనేది టాలీవుడ్ నిజంగా ఒక పెద్ద షాక్ అనుకోని చెప్పుకోవచ్చు ఆయన ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా పనిచేశారు వాళ్ళ అమ్మగారు అంటే చాలా ఇష్టం సావిత్రి గారు అమ్మ పేరు ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా చేశారు ప్రేమాభిషేకం తో పాటు ఇంకో సినిమా అయితే తీశారు ప్రేమాభిషేకం ప్లాప్ అయిపోయింది దాస నారాయణరావు రాసిస్తులతో ఆవిడ చేసారు ఆ పేరు మీద తీసాడు కానీ ప్రొడ్యూసర్ గా అంతగా సక్సెస్ అవ్వలేదు చాలా కూల్ పోయాడు ఆయన ప్రేమాభిషేకం సినిమా తీసి చాలా వరకు కూల్ పోయాడు గాంధీ అనే డైరెక్టర్ వస్తాం ఆయన కూడా చనిపోయాడు ఎక్స్పైర్డ్ ఆయన తీసాడు సినిమా ఇతను ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఇతనే హీరో ఆల్మోస్ట్ హిలేరియస్ హిలేరియస్ గా సినిమా మొత్తం టెంపో నడిపించాడు కానీ ప్రేమాభిషేకం బట్ అది కనెక్ట్ అవ్వలేదు జనాలకి ఓవర్ బడ్జెట్ అయిపోయింది సో చాలా లాసెస్ వచ్చాయని బహిరంగానే ఆయన నాలుగు సార్లు బాహటం కూడా చెప్పినట్టు పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇక హంగామా సినిమా హీరో కూడా రెండు తన ప్రయత్నం చేశాడు రెండు మూడు హిట్లు కూడా అందుకున్నాడు హంగామా ఎస్సీ కృష్ణారెడ్డి అలీ అను వేణుమాధ కాంబినేషన్ వచ్చింది
చాలా మంచి నటుడిగా మంచి నటుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు అవును టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఒక ప్రతి ఒక నోటెడ్ పేరు ఉన్న నోటెడ్ పేరు ఉన్న కమెడియన్స్ అంటే ఖచ్చితంగా వేణుమాధవ్ పేరు డెఫినెట్ గా డెఫినెట్ గా వస్తుంది మాట్లాడుకుంటారు ఆయన గురించి వేణుమాధవ్ గారు రాజకీయాల్లో కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చారు ఆ మధ్య మొన్న మొన్న లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ లో కూడా ఏపీలో తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఆయన ప్రచారం చేయడం కూడా జరిగింది లేదు శేఖర్ గారు మీరు అనాలిసిస్ తప్పు ఆయన లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ కాదు ఆల్మోస్ట్ ఆయన మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ స్టార్టింగ్ కెరీర్ ఆ తర్వాత ఆ మిమిక్రీ అట్లు భాగంగానే ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఉండే ఉన్న ఉండే సమయంలో ఒక మీటింగ్ హాజరైతే ఆ మీటింగ్ లో ఈయన కొన్ని ఇమిటేట్ చేయడం ఎన్టీ రామారావు గారిని ఏనర్ గారిని తనకు వచ్చిన స్టైల్ ఇమిటేట్ చేయడంతో ఎన్టీఆర్ గారి దృష్టి ఆకర్షించారు ఆ తర్వాత ఆయన చొరవతో బ్రదర్ మీరు రావాలని పిలవడంతో ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్ గా ఉండటం అంటే ఆయన ఇంట్లో ఉండటం ఆ తర్వాత టీడీ చంద్రబాబు కూడా అండగా ఉండటం అట్లా టీడీపీలో చురుగ్గా పాల్గొన్న అంటే అప్పటి నుంచే తెర మీద ఉన్నారా పొలిటికల్ తెర మీద ఉన్నారా కాబట్టి బాహటంగా రాదు ఏదైనా అంటే మొన్న ఎలక్షన్స్ లో కొంచెం బాగా హైలైట్ అయ్యారు లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ లో అప్పుడు కర్నూలులో మాట్లాడడం ఆమె తరఫున బొమ్మ అఖిల ప్రియత తరఫున కొంతమంది అప్పుడు చూసుండొచ్చు ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారు అప్పుడు పిలిచినప్పుడే అప్పుడే రావడం జరిగింది ప్రతి ఉప ఎలక్షన్ బై ఎలక్షన్స్ కానీ మామూలు జనరల్ ఎలక్షన్స్ కానీ టీడీపీ తరఫున కంటెస్ట్ టీడీపీ తరఫున క్యాంపెయిన్ చేయడం చాలా అంటే ఎప్పటి నుంచో టీడీపీలో అయితే కొనసాగుతున్నారు ఎన్టీఆర్ గారి టైం నుంచి కాకపోతే అంత తెర మీదకి రాలేదు అఫీషియల్ గా ఆయన ఉన్నా అఫీషియల్ గా పార్టీలో ఉన్నా ప్రచారంలో పెద్ద యాక్టివ్ గా పాల్గొన్న దాఖలాలు అయితే ఈ మధ్యనే జరిగినాయి అంటున్నాను కనిపించాయి అప్పట్లో కూడా మేబీ మీడియా ఫోకస్ పెద్దగా లేకపోవడం వల్ల తెలియలేదేమో ఆయన అప్పటి నుంచి కూడా టీడీపీకి స్టార్ క్యాంపెయిన్ గా ఉండటం చూస్తూ ఉండటం చంద్రబాబుని అడపతడప కలబడ కలబట్టి కలిసి మాట్లాడటం అట్లా జరిగింది ఆయన రాజకీయ నేత కూడా అంటే ఒక ఒక పార్టీకి మద్దతు ఇస్తూ తనదైన ముద్రను కూడా వేయడం జరిగింది కానీ అటువంటి వ్యక్తి ఒక రకం చెప్పాలి టీడీపీ కార్యకర్త అని అంటారు ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో వచ్చి పోటీ చేయడం లేని సందర్భాలు లేవు లేవు కానీ ప్రచారం వరకు చేశారు అవును నంద్యాల బై ఎలక్షన్ లోనే టీడీపీ జనాన్ని బుధానికి వేసుకుని ఆ చేసిన పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి అటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజు లేకపోతే టీడీపీ కూడా ఒక షాక్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే గ్లామర్ సినీ ఏ పార్టీకైనా సినీ గ్లామర్ కావాలనుకుంటారు సినీ గ్లామర్ లో భాగంగా వేణుమాధవ్ కూడా ఉంటే బాగుండేది ఏదైనా అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటంటే పార్టీని జనాన్ని అట్రాక్ట్ చేయడం అనేది సో సినిమా వాళ్ళు కొంచెం ఆ పాత్ర మెయిన్ ప్రధానంగా పోషిస్తారు కాబట్టి ఆయన ఉంటే బాగుండేది అనుకునే వాళ్ళు బట్ ఆయన ఇంత త్వరగా వెళ్ళిపోవడం టీడీపీ సినీ చిత్ర పరిశ్రమతో పాటు టీడీపీ కూడా ఒక షాక్ అనే చెప్పుకోవచ్చు టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో అంటే మనం చూసుకుంటే ఆ రేంజ్ కమెడియన్స్ ఓన్లీ కమెడియన్ సీనియర్ కమెడియన్స్ అందరూ ఇప్పుడు కొంచెం ఇండస్ట్రీకి అంటే చనిపోవడం ఒక ఒకటే విషయం పక్కన పెడితే దూరం అవుతున్నారు అంటే ఇండస్ట్రీలో టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఒక సీనియర్ కమెడియన్స్ కరువు అవుతున్నారు అనే అదే సందర్భం గుర్తు తెచ్చుకోవచ్చా ఈ ఈ పరిస్థితుల్లో అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే వరుసగా ఇటువంటి ఎందుకంటే ఎంఎస్ నారాయణ గారు అవును మన శివప్రసాద్ వేణుమాధవ్ అంతకు ముందు కూడా కొంతమంది నోటెడ్ పర్సన్స్ చనిపోవడం జరిగింది అనమాట అవును కెరీర్ లో బాగుంది ఎందుకంటే ఏవీఎస్ గారు ఏవీఎస్ ఆయన కూడా మంచి కమెడియన్ ఎంఎస్ నారాయణ గారు ఆయన చనిపోయారు వరుసగా అంటే ఈ రేంజ్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ అంటే వీళ్ళు ఉంటే సినిమా మినిమం హిట్ ఖచ్చితంగా ఆ కామెడీ కామెడీ కోసమైనా వెళ్ళాలి అనుకునే పరిస్థితి ఇప్పుడు ఆ రేంజ్ వాళ్ళు అందరూ కనిపించిన పరిస్థితి ఇప్పుడు లేరు ఇండస్ట్రీలో కొంతమంది అనారోగ్యంతో పక్కన ఉంటే కొంతమంది ఇలాగ మరణించి దూరం అవడం ఇండస్ట్రీకి కొంచెం కొద్దిగా షాక్ అని చెప్పుకోవచ్చు సీనియర్ కమెడియన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వారంతా కూడా వరుస గా కోల్పోవడం అనేది బాలీవుడ్ ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ ఒకప్పుడు భారీ హిట్లు కొట్టిన వాళ్ళు కదా కాంబినేషన్ ఉండేది సినిమా మొత్తం కాంబినేషన్ ఉండేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పాయింట్ లో వాళ్ళ యొక్క టైప్ ఆఫ్ కామెడీతో అలరించే వాళ్ళు వాళ్ళు కొంచెం గుర్తింపు బాగా గుర్తింపు తెచ్చుకుని వీళ్ళంతా ఒక బ్యాచ్ అన్నట్టు ఒక ముద్ర కూడా ఉండేది అటువంటి వ్యక్తులు వరుసగా కోవడం అనేది సీనియర్ లు కోల్పోవడం అనేది టాలీవుడ్ షాక్ అంటే కొత్త రక్తం వస్తూనే ఉంటది రావాలి కదా ముద్ర అనేది ఎవరైతే కామెడీ ఎప్పటికీ గుర్తు కానీ వేణుమాధవ్ గారి మీద అనారోగ్యానికి సంబంధించి ఎప్పటి నుంచో కొన్ని పుకార్లు అయితే కానివ్వండి వాస్తవాలు అయితే కానివ్వండి ఆయన హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అవ్వడం ఇంతవరకు వాస్తవమే కానీ ఆయన మరణ వార్త గతంలోనే ఒకసారి అత్యుత్సాహంతో మీడియాలో వచ్చిన సందర్భం కూడా ఉంది కదా వేణుమాధవ్ గారి హెల్త్ సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ ఒక 
మోర్ ఆర్ లెస్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి వాదనలు వస్తూ ఉన్నాయి ఆయనకి బాగా లేదు ఆయన సివియర్ జబ్బు తో అంటే ఆయన సిక్ అవడం కూడా వాస్తవమే కదా కాదంటే వాస్తవమే వాస్తవమే కానీ కొంతమంది అత్యుత్సాహంతో ఆయనకి చాలా క్రిటికల్ గా ఉంది ఆయన ఇంకా ఉండరు లేరు ఎంత ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా కూడా జరగదు అని చెప్పిన సందర్భాలు లేరు అని చెప్పిన నన్ను ఎందుకు చనిపోయాడని ముందుగానే మీరు అతిథితం చూపెడుతున్నారు నేను బతికి ఉన్నాను కదా మీ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నారు కదా అంత అవసరం ఏంటి అంటే నేను బతుకుండటం అంత మీకు అవసరం లేదు అంటే ఈ సీరియస్ అంటే ఈ సీరియస్నెస్ అంతా ఆయనకు వచ్చిన డిసిజన్ బేసిస్ లోనే వచ్చింది అనుకోవాలి ఈ పొకార్లు అయితే ఏదైతే అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే డిసీజ్ కూడా ఆయన కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధులు అనేది మనకి ఇప్పుడు బాహటంగా బయటకు వచ్చి అవును అంటే ఇప్పుడు డాక్టర్లు చెప్పిన రీజన్ అదే కాబట్టి మనం దాని గురించి మాట్లాడుకోవాలి మరి బై డ్రింకింగ్ వల్ల అయిందా లేదా ఇంకేదన్నా ఆహార పొలవాటు వల్ల తేడా కొట్టి అయిందా అనేది కూడా అది ఆ రిపోర్ట్ లో అదంతా తెలిసిపోండి వైద్యులు మాత్రం తెలుస్తుంది మనం ఏం అనలేదు అయితే ఇంకొంతమంది ఏమంటారు అంటే లేదండి అది కాదు ఇంకో జబ్బు ప్రాణాంతకమైన జబ్బు ఆయన పడ్డారు అది ఆయన రోజు రోజుకి చిదిమేస్తూ ఈ పరిస్థితికి ఇంత తక్కువ వయసులో చనిపోయారని కూడా చాలా మంది అంటున్నారు అప్పుడు సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అయినాయి నిజం తెలియకుండా చెప్పలేదు కానీ కొంతమంది అయితే ఊహాగానాలు పలానా జబ్బు పలానా వచ్చింది అది చెప్పలేము ఆ జబ్బు కూడా చెప్పలేము ఇలా గురయ్యాడు ఆయన అని ఆయన అలా వాదనలు రావటం వాటిని కనిచిన కూడా జరిగింది కానీ ఫ్యామిలీకి కొంచెం ఆయన ఎకనామిక్ లో సెట్ అయిట్ అవటం వరకు చాలా స్ట్రాంగ్ గా సెటిల్ అయ్యి చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆయనకున్న ఆఫర్స్ అవకాశాలు అన్ని ఉపయోగించుకొని మంచి రెమ్యూషన్ తీసుకుని ఒక ఒక స్టాండర్డ్ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుని ఆల్మోస్ట్ ఆయనే బాహాడంగా చెప్పిన పరిస్థితులు నాకు హైదరాబాద్ లో పది ఇల్లు ఉన్నాయి పది ఇల్లు అంటే పది పిల్లలు పది మంది పిల్లలు కాదు నివాస నివాసాలు పది మంది ఉన్నాయి పది ఉన్నాయి నాకు అదో సంపాదించాను అది ల్యాండ్ రూపంలో ఇంటి రూపంలో ఉంటే స్థిరంగా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో కొనుక్కున్నాను అందులో తప్పే ఉంది ఒక్కోసారి అయితే నాకు ఇద్దరు ఇద్దరు బల్లాలని కూడా భార్యలని కూడా చెప్పిన సందర్భాలు ఆయన బాహడంగా ఉన్న అంటే ఆయన కొంచెం బోలాగా ఉండే మనిషి ఓపెన్ గా మాట్లాడతారు ఏదైనా దాచుకోకుండా చెప్పేస్తాడు ఉన్నా రిపోర్టర్ గానీ ఎవరైనా కౌంటర్ ఇచ్చినా కూడా దాన్ని అందులో అలాంటిది ఏం లేదని నేను చెప్పేస్తా ఉంటాను అది గతంలో మనం చాలా సందర్భాలు చూసాం సో ఏదైనా కూడా అతను అలా పోవటం అనేది ముఖ్యంగా వాళ్ళ మదర్ అంటే చాలా ప్రతి ఒక్కరికి మదర్ అంటే సావిత్రి అనే పేరుతో బ్యానర్ పెట్టి సినిమాలు తీయటం కూడా ఆ అటువంటి ఆ మదర్ బతికుండి కానీ ఈయన ఇలా అయిపోవటం అనేది ఆయన ఆ మదర్ వాళ్ళ మదర్ గర్భశోకని మనం మనం పరిగణన లెక్క చే మనం అసలు చెప్పలేము అనమాట అంత తీవ్రంగా బాధ పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది మొత్తం మీద ఒక సక్సెస్ఫుల్ కమెడియన్ అయితే కోల్పోయాం మనం అందరం సక్సెస్ఫుల్ కమెడియన్ అతను ఏ సినిమాలు చూసినా కూడా అతని టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్ కామెడీ అనేది ముద్ర గచ్చంగా ఉంటుంది అవును అంటే ఆయన టాలెంట్ తోనే ఇండస్ట్రీకి వచ్చారా వాళ్ళ గతంలో వాళ్ళ వారసులు ఇలా ఏమన్నా ఎవరైనా ఉన్నారు ఏం లేదు అతను ఆయన ఓన్ గా వచ్చారు ఆయన టాలెంట్ మీద మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ గా అతనికి నేరల వేణు మాధవ్ అని తెలంగాణ వాసి చాలా ఆయన కూడా చనిపోయారు ఫేమస్ మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ ఓకే ఓకే ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని మిమిక్రీ తయారైన ఆయనే చాలా నాలుగైదు సార్లు స్టేజ్ మీద కూడా చెప్పారు దాన్ని ఆ మిమిక్రీయే నాకు ఇటువంటి పొజిషన్ తీసుకొచ్చిందని కూడా ఆయన చాలా సార్లు చెప్పారు ఆ మిమిక్రీ నిమిటెడ్ చేస్తూ అడపదడప అటువంటి స్టేజ్ మీటింగ్ లో కనిపిస్తూ పొలిటీషియన్ ఎన్టీఆర్ లాంటి పెద్ద అప్పుడు పొలిటికల్ గా పెద్ద ఆయన ఆర్టిస్ట్ కూడా పెద్ద ఆయన దృష్టిలో పట్టడం తర్వాత అట్లా అట్లా ఒక అంటే వరుస అవకాశాలు అంది పుచ్చుకోవటం అన్నిటికి మించి కామెడీలో తన ముద్ర వేయటం ఓకే అది అనేది అన్ని బాగా స్టేబుల్ గా నిలబెట్టి తీసుకెళ్ళ తీసుకెళ్ళిందని చెప్పుకోవచ్చు అసలు విబి వినాయక్ విబి వినాయక్ స్పెషల్ గా కోరుతారు వేణుమాధవ్ వేణుమాధవ్ నాకు ఈ రోజులు ఉండాలి వేణుమాధవ్ ఉంటేనే అసలు అది పండుతుంది అని ఆయన వేణు ఈవెన్ వివి నాయక్ కూడా చాలా సినిమా స్టేజ్ లో చెప్పారు లక్ష్మి సినిమా మర్చిపోయాము లక్ష్మి వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ వచ్చింది లక్ష్మి ఉత్తమ హాస్య నటుడు అవార్డు వచ్చింది ఓకే మన శకుంతల తెలంగాణ అతని కాంబినేషన్ లో టైగర్ సత్తి సూపర్ గా పండింది అవును లక్ష్మి సినిమాలో మొత్తం వేణుమాధవ్ హైలైట్ మొత్తం హాస్య నటుడు వెంకటేష్ మధ్య ఆయన మధ్య జరిగే పర్టికులర్ గా శేకుంతల అను తెలంగాణ తెలంగాణ శేకుంతల సీన్స్ హిలేరస్ గా ఉంటాయి ఇప్పటికి అవి కూడా కామెడీ చూస్తే కడుబొబ్బ నవ్వుకుంటాం ఇప్పటికి ఆ సీన్స్ చూస్తే టైగర్ సత్తి అని ప్రజెంటేషన్ గానీ అతను అతను హోదా చూపెట్టడం గానీ చాలా హిలిరస్ గా ఉంటాయి ఇక ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా రోల్స్ ఉన్నాయి పర్టికులర్ కొంతమంది సై సినిమా తీసుకోవచ్చు లేకపోతే 
అవును చాలా ఉన్నాయి ఆయన కెరీర్ లో ఎందుకంటే మూడు వందల పైగా సినిమాలు చేశారు అంటే కాకపోతే ఆ ఇండస్ట్రీలో అంతగా రాణించలేదు తెలుగులో మాత్రం మంచి సక్సెస్ఫుల్ కమెడియన్ అంటే ఉన్న వ్యక్తుల్లో వేణు మాధవ్ ఖచ్చితంగా ఉంటారు ఈరోజు ఆయన లేకపోవడం అనేది నిజంగా చాలా బాధాకరం రైట్ థ్యాంక్ యూ వెంకట్ మొత్తానికి ఒక సక్సెస్ఫుల్ కమెడియన్ అయితే టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ కోల్పోయింది మనం కూడా కోల్పోయాం ఆయన లేకపోయినా ఆయన నటించిన సినిమాలు ఆయన చేసిన హాస్యం ఎప్పుడు మన ముందు ఉంటాయి ఆయన గుర్తుగా మనం గుర్తుంచుకోవచ్చు ఇలాంటి కమెడియన్స్ని ఎవరు త్వరగా మర్చిపోరు ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ టాపిక్ స్టేట్ షో ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి